భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి అనేక క్షేత్రాలలో విరాజమానమైనటువంటి దేవతలను ఉద్దేశించి స్తోత్రం చేశారు ప్రపంచపు వింతల్లోనే ఒకటిగా చెప్పబడుతుంది మధురైలో ఉన్నటువంటి మీనాక్షీపర దేవత యొక్క దేవాలయం అంత గొప్ప దేవాలయం గురించి ఆ దేవాలయంలో కొలువై ఉన్నటువంటి మీనాక్షి పరదేవత గురించి సుందరేశ్వర స్వామి వారి గురించి శంకర భగవత్పాదులు రెండు చోట్ల స్తోత్రం చేశారు ఒకసారి మీనాక్షి అష్టకం అన్న పేరుతో చేశారు ఇంకొక పర్యాయం మీనాక్షి పంచరత్నం అన్న పేరుతో చేశారు మీనాక్షి పరదేవత స్వరూపం అత్యంత వైభవోపేతమైనటువంటి స్వరూపం ఆ తల్లి దేవాలయానికి వెళ్ళి ఒక్కసారి అమ్మవారి వంక చూసినంత మాత్రం చేత మన కోసమే ఆవిడ ముందుకి నడిచొస్తూ పలకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నదా అని మనకు అనిపిస్తుంది అంత గొప్పగా మనని పలకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి మాతృస్వరూపిణి ఎంత ప్రేమతో చూస్తూ ఉంటుందో అలా చూసేటటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి తల్లి మీనాక్షి పరదేవత ఆ తల్లి కొలువై ఉన్నటువంటి క్షేత్రం పేరు మధురై మధురై అన్న పేరు ఆ క్షేత్రానికి ఎందుకు వచ్చింది అంటే పరమశివుడు అక్కడ ఒక సిద్ధ పురుషుడి యొక్క రూపంలో తిరుగుతూ ఉండేవాడు మధురై క్షేత్రానికి ఒక విశేషం ఉంది ఏమిటి ఆ విశేషం అంటే శంకరుడికి అరవై నాలుగు లీలామూర్తులు ఎలా ఉంటాయో అలాగే మధురై క్షేత్రంలో ఆయన అరవై నాలుగు లీలలు చేశాడు ఇప్పటికీ కూడా ఆ మధురై క్షేత్రంలో అరవై నాలుగు లీలలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు మీరు ఏ ఒక్కరోజు అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అసలు ఉత్సవం లేకుండా ఉండదు అక్కడ వెళ్ళేటటువంటి వాహనం ఎంత పెద్ద వాహనం పెడుతుంది అంటే అసలు సామాన్యంగా దాన్ని బోయిలు మొయ్యడం సాధ్యం కాదు అందుకే వాహనాన్ని వాహనం మీద పెట్టి తీసుకెడతారు అంత పెద్ద వాహనం మీద పెడుతూ ఉంటారు స్వామి అక్కడ జరిగేటటువంటి ఉత్సవాలు అక్కడ జరిగేటటువంటి నాదస్వర సమ్మేళనాలు అక్కడ జరిగేటటువంటి వేద పఠనాలు ఇవన్నీ కూడా అసలు మనుషులు మైమరిచిపోయేటట్టుగా ఉంటుంది ఆ క్షేత్రం ఇప్పటికీ మధురై క్షేత్రం గురించి ఒక మాట చెప్తారు అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రజలు వేదనాథంతో మేల్కొంటారు అని మిగిలిన ఊళ్ళలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరూ పక్షుల యొక్క కూతలతో మేల్కొంటే ఒక్క మధురై క్షేత్రంలో ఉండేటటువంటి ప్రజలు మాత్రం వేదనాథంతో వేదము యొక్క మంత్రముల శబ్దములు చెవిలో పడి మేల్కొంటారు అని అంత గొప్ప క్షేత్రం ఆ క్షేత్రానికి మధురై అని పేరు రావడానికి కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణం ఉంది అరవై నాలుగు లీలావిలాసములను చూపించినటువంటి శంకరుడు అక్కడ ఒక సిద్ధుడి రూపంలో తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఏమీ తెలియనటువంటి వాళ్ళ ఒక అపదౌతల తాను కాశీపట్టణం నుంచి వచ్చినట్టుగా తనకి తాను చెప్పుకుంటూ తాను ఎవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఎక్కడ బయట పెట్టేవాడు కాదు ఆయన మధురై క్షేత్రంలో తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఇప్పటికీ మధురైలో ప్రజలు ఏమని నమ్ముతారంటే ఎవరైనా వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి శివలింగం దగ్గర నిలబడి మనసులో ఉన్న కోరిక ఆర్తితో చెప్తే ఆయన వింటాడు అని విని పరిష్కారం చేస్తాడు అంటారు అందుకే అది సర్వజనులను ఉద్దేశించి ఉద్ధారకమైన క్షేత్రం కనుకనే మిగిలిన ఏ క్షేత్రంలోనూ కనపడనటువంటి ఒక విశేషం మధురైలో కనపడుతుంది మధురైలో సుందరేశ్వర స్వామి వారి యొక్క శివలింగం వెనకాతల ఇరవై ఏడు జ్యోతులు అర్ధచంద్రాకారంగా వెలుగుతూ ఉంటాయి ఆ ఇరవై ఏడు జ్యోతులు ఇరవై ఏడు నక్షత్రములకు ప్రతీకలు ఆ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల యొక్క నాలుగేసి పాదములలో జన్మించినటువంటి సమస్తమైనటువంటి విశ్వములోని జీవ సముదాయము యొక్క ఆర్తిని ఆయన అక్కడ విశ్వనాథుడై వింటూ ఉంటాడు అని అందుకని ఇరవై ఏడు నక్షత్రములను అర్ధచంద్రాకారంలో ఉంచుతారు ఆ క్షేత్రంలో ఇప్పటికీ శంకరుడు అమ్మవారు ఆ క్షేత్రంలో తిరుగుతారు అని ప్రఖ్యాతి ప్రఖ్యాతి ఏమి అది పరమ సత్యం వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ లింగ రూపంలోకి 
మీనాక్షి ప్రదేవత మూర్తి రూపంలోకి ప్రవేశించారు అక్కడ ఆయన సిద్ధ పురుషుడై తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన యొక్క పొడుగైన జుట్టు చివరి నుంచి అమృత బిందువులు పడ్డాయి ఆ ఊరంతా కూడా ఎందుచేత అంటే ధవళవపుషమిందోరు మండలి సంధి విష్టం భుజగబలయహారం భస్మ దిగ్ధాంగమీషం మృగయ పరశు పాణిం చారు చంద్రార్థమౌలిం హృదయ కమల మధ్యే సంతతం చింతయామి అంటారు చంద్రుడిలో కరిగి పడుతున్నటువంటి అమృతం శంకరుడి మీద పడుతుందని ఆయన ఇలా రెండు చేతులతో ఆ అమృతాన్ని పట్టుకుని మీద పోసుకుంటూ ఉంటాడని అలా మీద రెండు చేతులతో పోసుకుంటూ కింద రెండు చేతులతో మళ్ళీ అమృతాన్ని పట్టుకుంటాడని ఖాళీ అయిన పాత్రలు కిందకి దింపితే కింది చేతులతో ఎత్తి మళ్ళీ అమృతం పోసుకుంటాడని యజుర్వేదంలో కూడా లింగ స్వరూపం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆపాతాళనభస్థలంత భువన బ్రహ్మాండమావిస్ఫురద్యోతి స్ఫాటికలింగమౌలి విలసత్పూర్ణేందు అంతామృతై అస్తూకాప్లుతమేకమీషమనిషం రుద్రాను వాకాంద్యపన్ ధ్యాయేత్తిప్సిత సిద్ధై ధ్రువపదం విప్రోభిషించేచ్చివం బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదిహ భసిత హిమరుచాభా సమానాభుజంగై కంఠే కాలాహ కపర్తాహ కలిత శశి కలశ్చండ క్రోదండ హస్తా త్రిక్షా రుద్రాక్షమాలా సురళిత వపుష శంభవా మూర్తి భేదా రుద్రాశ్రీ రుద్రసూక్త ప్రకటిత విభవ ప్రయ ప్రయచ్చాను సౌఖ్యం అని యజుర్వేదంలో ఆ రుద్రాధ్యాయం చదివే ముందు ప్రార్థనా శ్లోకాలుగా చెప్తారు అందులో కూడా పాతాల లోకం నుంచి ఆ పైన ఉండేటటువంటి అంతరిక్షం కన్నా పై వరకు పెరిగిపోయినటువంటి శివలింగం యొక్క చివరి భాగం చంద్రుడి నుంచి కడిగి పడేటటువంటి అమృతధారలతో తడిసిపోతూ ఉంటుంది అని సిద్ధ పురుషుడుగా శంకరుడు మధురై క్షేత్రంలో ప్రవేశించి నడయాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా ఆయన కేశపాశం అమృతంతో తడిసి ఆ జుట్టు చివరి నుంచి ఆ అమృత బిందువులు ఆ క్షేత్రం అంతా పడ్డాయి అలా పడ్డాయి కాబట్టి ఆ క్షేత్రానికి మధుర మధురమైనటువంటి అమృత బిందువుల చేత తడిసింది కాబట్టి మధురై అని పేరు వచ్చింది అక్కడ ఎన్నో పర్యాయాలు సిద్ధ పురుషుడిగా ఆయన దర్శనమిచ్చి మాట్లాడాడు కూడా ఒకనొకప్పుడు ఆయన అక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి పాండ్యరాజుకి దర్శనమిచ్చాడు ఈ సిద్ధ పురుషుడుగా తిరుగుతున్నటువంటి శంకరుడు అప్పుడప్పుడు అనుగ్రహించాలి అనుకుంటే ఏ ప్రార్థన చేయకపోయినా ఆర్తితో ఉన్న వాళ్ళ వంక చూసి వాళ్ళ యొక్క కోర్కెలు తీరుస్తూ ఉండేవాడు ఇది విన్న రాజు అసలు ఈ సిద్ధ పురుషుడు ఎవరో తెలుసుకోవాలని సపరివారంగా బయలుదేరి ఆయనని అన్వేషిస్తూ వచ్చాడు శంకరుడు తిన్నగా దేవాలయంలోకి వెళ్ళిపోయి దేవాలయం యొక్క గోడలో ఒక చోట ఏనుగులు చెరుకు కర్రలు పట్టుకుని కనపడతాయి ఎందుచేత అంటే అష్ట దిగ్గజములు మోస్తున్నటువంటి ప్రాకారం కింద ఉంటుంది మధురైలో ఉన్నటువంటి శివాలయం అది ఇంద్రవిమాన ఆ ఎనిమిది దిగ్గజములు మోస్తుంటాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ విమానాన్ని అంతటినీ కూడా పరమాత్తుతంగా ఉంటుంది చూసి తీరాలు అసలు ఆ అష్ట దిగ్గజములు కుంభస్థలం మీద మోసేటటువంటి ఆ విమానం యొక్క తీరు అందులో ఒక చోట ఏనుగులు దేవాలయం యొక్క గోడలో మలచబడి ఉన్నాయి విగ్రహాలుగా శిల్పాలుగా అక్కడ ఒదిగి కూర్చుని ఉన్నాడు ఈ సిద్ధ పురుషుడి రూపంలో ఉన్న శంకరుడు మహారాజు తన పరివారంతో వెతుకుతూ వెతుకుతూ గోడలో నక్కి కూర్చున్న సిద్ధ పురుషుడిని చూశాడు ఆగి తేరి పారి చూస్తున్నాడు కాసేపు ఆగిన తర్వాత సిద్ధ పురుషుడు కనుబొమ్మలు ఎగిరేశాడు నీకేం కావాలి అని అడిగినట్టుగా ఆయన అన్నాడు నువ్వు సిద్ధ పురుషుడి బిడ్డ నువ్వు ఏవైనా కోర్కెలు తీరుస్తూ ఉంటా నీ దగ్గర చాలా మహిమలు ఉన్నాయట ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని అడిగాడు నేను కాశీ నుంచి వచ్చానన్నాడు ఆయన అసలు జవాబు చెప్పేవాడు కాదు అటువంటిది ఆ రోజున మహారాజుకి చెప్పాడు నేను కాశీ నుంచి వచ్చానన్నాడు ఎక్కడ ఉంటావు అన్నాడు అంతటా ఉంటానన్నాడు మీ తల్లిదండ్రులు ఎవరన్నాడు నాకు తల్లిదండ్రులు లేరు అన్నాడు మరి ఏం చేస్తావు అన్నాడు నేను అందరికీ తల్లిదండ్రిని అవుతూ ఉంటాను అన్నాడు నన్ను నమ్ముకున్న వారిని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాను అన్నాడు ఓ అంత గొప్పవాడివా అయితే అదిగో దేవాలయం గోడ మీద శిల్పం ఉంది కదా ఏనుగు అది ఊపిరి తీసేటట్టుగా చెయ్యి అన్నాడు వెంటనే పరమశివుడి సంకల్పానికి ఆ గోడలో ఉన్నటువంటి ఏనుగు ఊపిరి తీసి ఒక్కసారి బయటికి వచ్చింది బయటికి వచ్చి నిలబడి ఆ రాజు యొక్క పరివారం మీదకి లంఘించి వాళ్ళందరూ భయపడి పారిపోయారు 
అప్పుడే ఒక రైతు అటుగా వెళుతూ ఈ సిద్ధపురుషుడికి నాలుగు చెరుకు కర్రలు చేతిలో పెట్టాడు ఆయన ఆ చెరుకు కర్రలు తీసి ఆ ఏనుక్కి పెట్టాడు ఆ ఏనుగు తినేసి తినేసిన తర్వాత మహారాజుకు అర్థమైంది ఈయన ఎవరో కాదు సాక్షాత్తుగా శంకరుడు సిద్ధపురుషుడి రూపంలో తిరుగుతున్నాడు మహానుభావాలను మన్నించండి ఆ ఏనుగు మళ్ళీ శిల్పంలోకి వెళ్ళిపోయేటట్టు చెయ్యండి లేకపోతే నా పరివారం భయపడిపోతూ ఉందన్నాడు ఆ ఏనుగు శిల్పంలోకి వెళ్ళిపోయేటట్టుగా చేశాడు శంకరుడు కానీ ఉద్ధతితో ఆ పరివారం సిద్ధపురుషుడి మీదకి వచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన హోంకారం చేసేటప్పటికీ వాళ్ళందరూ చేష్టలుడిగి ప్రతిమలై నిలబడిపోయారు మహారాజుకు అర్థమైంది నా పరివారం సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ఈయన సాక్షాత్ పరమశివుడు అని ఆయన కాళ్ళ మీద పడి ప్రార్థన చేసి అయ్యా నాకు ఒక్క కోరిక మీరు శంకరుడు మిమ్మల్ని ఎంతసేపు చూస్తే తనివి తీరుతుంది నా కోరిక మన్నించి మీరు ఇందాక పెట్టిన చెరుకు కర్ర తినేసింది కదూ ఏనుగు తినేసిన చెరుకు కర్రని ఏనుగు యథాప్రకారంగా మళ్ళీ నోట్లోంచి పైకి తీసి తొండంతో పట్టుకున్నట్టుగా ఈ విగ్రహం మారేటట్టు చేయండి అన్నాడు మళ్ళీ ఏనుగు సజీవంగా బయటికి వచ్చి తను తినేసినటువంటి చెరుకు కర్రని పైకి తీసి తొండంతో పట్టుకుంది మీరు ఇప్పటికీ మధురై వెళితే మధురైలో పరమశివుడి యొక్క ఆలయానికి ఆ సోమసుందరుని యొక్క దేవాలయానికి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటే ఇప్పటికీ శంకరుడు సిద్ధపురుషుడిగా కూర్చున్నటువంటి ఆ స్థితి ఆ పక్కన ఏనుగు చెరుకు కర్ర పట్టుకున్నటువంటి విగ్రహం ఇప్పటికీ కనపడతాయి మధురై క్షేత్రం అంత ప్రత్యక్ష స్పర్శ కలిగినటువంటి క్షేత్రం బహుశ నాకు తెలిసి ఉన్నంత వరకు భారతదేశం మొత్తం మీద ఎక్కడా కూడా శంకరుడు చూపించినటువంటి అరవై నాలుగు లీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో మధురైలో చూపించినటువంటి ఆ అరవై నాలుగు లీలలని కూడా మళ్ళీ యథాప్రకారంగా ప్రదర్శించేటటువంటి క్షేత్రం మధురై ఒక్కటే అంత గొప్ప క్షేత్రం అక్కడే ఇంద్రుడి యొక్క కోరిక 